Habari za wakati huu mtazamaji wa Top TV nichukue nafasi ya kukukaribisha katika kipindi chako bora kabisa cha mahusiano ambacho uh, kinakufanya ufamu vitu vingi sana kuhusiana na masuala ya mahusiano. Naitwa Maria Miraji lakini uh, nakuwa na Mr. Deogratius ambapo tutazungumza vitu vingi sana lakini uh, tunakuwa live kupitia mitandao yetu ya kijamii kwenye YouTube channel ya Top TV Tanzania bila kusahau kwenye Facebook page ya Top Television Tizen na mubashara kabisa uh, kupitia Top TV lakini kumbuka watu ambao wanahakikisha uh, kila kitu kinakwenda sawa si wengine bali ni Grace Products Limited hawa ni watengenezaji wa bidhaa za asili kutoka nchini Tanzania ambapo wamekuja na shampoo yenye ujazo wa mills ya msini kwa gharama nafuu kabisa ya shilingi tatu Kumbuka shampoo hii ina conditioner ndani yake lakini pia uh, unaweza kuzipata kwenye maduka yote Tanzania nzima uh, vile vile kwenye maduka ya dawa na vipodozi. Muda ni sasa wai kwa ajili uh, ya kujipatia shampoo bora kabisa ambayo ina conditioner ndani yake kwa ajili ya nywele zako ukiwa dada ukiwa kaka kwa sababu watu wengi wanaamini uh, kutumia shampoo mpaka uwe binti au uwe mwanamke eh hata wazee wanatumia eh hata lakini pia ukitaka kuwa kijana mtana shati unaweza kutumia shampoo bora kabisa ya asili kutoka Grace Products Limited madetu yale inasema saikolojia ya kuridhika kuridhika mhm mm yeah. kuna mtu anatazama sasa hivi afahamu kuhusiana labda amekutana tu na neno saikolojia ya kuridhika unaweza ukamwambia ni kitu gani kinamaanisha nini ni wiki ya valentine uh, mario naelewa kwa nume vao vova yeah um, lakini kwa uh, faida ya mtazamaji mm. uh, kuridhika ni hisia chanya au hisia nzuri anayoipata mtu mm. uh, ambayo ni matokeo ya ku ya kujisikia kutosheka au kutoshelezwa mm. na kitu ambacho anatamani kukipata au kitu ambacho kinatokea kwenye maisha yake mm. na most of the, of the time mara nyingi sana ni hisia ambayo mtu anaipata katika mchakato wa kufanya jambo fulani au katika mchakato wa wa jambo fulani linaloendelea kwenye kwenye maisha yake mm kama ni, ni kula pengine au kama ni mahusiano au kama ni kazi mm. au kama ni ni, 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 ni ni biashara lakini kuna ile hali fulani ya kuona kwamba jambo limefanyika lakini amefikia kwenye ile uh, uh, climax kilele cha cha matarajio yake ya kwamba hapa ndipo anapo ndipokuwa anataka kufika kwa hiyo ni kule kutoshereka uh, ambacho wanapopata mtu ndani yake Tume, tumekuwa tunasikia misemo mingi sana ah mwingine anakuambia labda a, usinione hivi sasa hivi nimeridhika yani anakuambia labda alikuwa mwimbamba akaninipa anakuambia ah nimeridhika mwingine anakuambia siwezi kuridhika mpaka nipate kitu moja mbili tatu Uh, kwa nini kwa nini watu wengi wanakuwa hawaridhiki kwenye swala zima la uh, tukizungumzia maisha, tukizungumzia kazi, tukija kwenye mahusiano ndani na nje. Uh, unaposema mtu anakasema kwamba nimeridhika nime maana yake anataka kutuaminisha ya kwamba mm. mambo yanayoendelea kwenye maisha yake kwa wakati huo. Mm -hmm ameyapokea ameyakubali na anaona kwamba ni ni, ni sawa tu kwa hiyo mm. haya haya ni kana kwamba haitaji cha ziada ni kana kwamba anaona kwamba kile anachokipata ndicho anachostahili na mm. haitaji kupata kupata cha ziada zaidi ya hicho mm. kwa vingine kiu yake au na shauku yake imefikia hapo kwa hiyo maisha yake yanaenda yapo yapo stable kwa sababu anaona kwamba hana la ziada na walihitaji zaidi ya hilo ambalo wanalipata mm. Uh, lakini uh, kuna sababu ya ni kwa nini watu hawa hawaridhiki mm -hmm. um, watu wengi huwa wanafikiri kuridhika ni matokeo ya vitu ambavyo uh, vinatoka nje kuja ndani vitu ambavyo vinatokea mm -hmm nje ya 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 ya, ya mioyo yetu au nafsi zetu au sisi kama self kwa zetu uh, wa, mara nyingi watu wanakuwa wanategemea external environment au mazingira ya nje na kile kinachotokea nje ndicho kifanye kwamba wao waridhike lakini ukweli ni kwamba kuridhika ni matokeo ya mtu anavyoyapokea mambo yanayotokea nje ya yeye namna ambavyo anayapokea na kuyakubali ndicho hasa kinachoweza kumfanya mtu aridhike 
au kutokuridhika kwa sababu yanayotokea nje Mariam kuna uwezo wa kuyadictate una uwezo wa kuamua nini kitokee na nini kisitokee una uwezo wa kumwamlia mpenzi wako afanye nini na nini asifanye una uwezo wa kumwelekeza bosi wako afanye nini au asifanye nini una uwezo wa kum wa kumwelekeza rafiki yako afanye nini au asifanye nini. Kwa hiyo kimsingi watu ambao wanaridhika mara nyingi sana wana uwezo mkubwa wa kupokea mambo ambayo wanafanyiwa kwa mtazamo chanya. Mm. Na katika mchakato wa kuyafurahia yale mambo yanayotokea bila kujali ni mazuri sana au ni mabaya. Ni yapo katika katika matarajio yao au ni nje ya matarajio yao bila kujali. Lakini ule mtazamo chanya anaokuwa nayo mtu wa kupokea ile jambo kwa shukrani na kulikubali vile ambavyo linatokea katikati ya ule mchakato ndipo hisia za kurizika zinakuja. hisia uh, za kurizika ni hisia ambazo huwa zinatokea tu kama bahati mbaya wakati unaendelea kuenjoy mchakato wa maisha sio kitu ambacho unaweza kukiwekea malengo ya kwamba ninataka niende nifanye vile niridhike. Mm. Kwa sababu ukweli ni kwamba hisia za kuridhika kwa kadiri unavyozidi kutamani mm. na ku, na, ku, na kutilia shauku ya mm. kuridhika ndivyo unavyozidi kujiweka mbali na uwezekano wa kuridhika. Mm. Kadiri unavyozidi kutamani ile unavyojiwekea mm. mipango na mikakati ya kwamba nataka niridhike, nataka mtu huyu aniridhishe, nataka mm mazingira ya kazi nifanye kazi sehemu ambayo nitaridhika nataka nikae kwenye jumba ambayo nitaridhika kadiri unavyozidi kujitengenezea matarajio makubwa ya kuridhika na, ku, na, ku, na kuinua ile shauku ya kuridhika ndivyo mm. unavyozidi kujiweka mbali na uwezekano wa kuridhika kwa sababu kuridhika sio kitu tunachokekea malengo mm. kuridhika ni kitu kinachokuja tu wakati tunaendelea kufurahia mchakato wa yale yanayotokea kwa hiyo unaenda kazini mm kwenye mazingira ya kazi, weza ofisi ni mbaya unzuri, lakini kadiri unavyozidi ku, mm. kuwa na mtazamo chanya kwa bali yale mazingira ya kazi na mambo yote yanayotokea na wafanya kazi wenzako, mm. ile ndio inatengeneza sasa hisia ya kuridhika. Au katika mahusiano, yale mm. yale ambayo yanatokea, yale yanayotokea ambayo pengine ni, ni nje ya matarajio yako mm. au pengine ni mambo ambayo yalikuwa katika matarajio yako, lakini kadiri unavyozidi kuyapokea kwa mtazamo chanya na kuyafurahia na kuona kama ni sehemu ya maisha na na na, na kuwa na shukrani katika hayo kadiri unavyozidi kuendelea hivyo kuridhika kunatokea ndani hisia ambazo huwa zinatokea by the way sio hisia ambazo tunaziwekea mikakati na mipango kwa hiyo kumbe ina, inawezekana watu tukawa tuna tunafikiria tofauti tukizungumzia kuridhika kwa sababu wengi tu kwa mfano mimi nilikuwa labda mmoja hapo pia naamini ah nikiwa na kitu fulani nitaridhika sana. Nikitumia simu ina fulani ah nitakuwa nimeridhika maisha yangu yani nitakuwa ah. Yeah. Mhm. Kwa hiyo yani naamini kile sasa ngoja ni focus kwenye hiki kitu. Kumbe nilikuwa sijui kwamba najiweka mbali na hivyo vitu na uwezekano wa kupata. Ya utafiti unaonyesha watu yeah. wengi sana mm. ambao anakuwa ana na hiyo fikra ya kwamba nikipata kile mm. nitaridhika. Mara nyingi sana akipata kile kishakuwa nacho anajikuta kumbe hakuwa anataka kile, alikuwa anataka zaidi ya kile. Unajua Mariam kitu mm. ni cha thamani kama hauna. Mm-hmm. Ukishakuwa nacho, kwa kile nakuwa jua sio cha thamani. Ukiona tembea kwa miguu, unaweza kusema mi, mi gari nikipata nikipata kagari fulani hivi, mm. kadogo dogo tu. Ah, uh. yani kwa kweli nitakuwa very comfortable. Ukikipata kile kadogo, utakuwa unaendesha mm. gari lakini utapishana na gari nyingine utasema mm, se. E, sawa, hili ni gari lakini hili ni gari. Mm. Kwa unakuta ukihamia na kule pia the same. Utajikuta unaendesha gari la gharama kiasi kama utakutoka kwenye magari utaanza kuwaza ndege. Na ukifika kwenye ndege pia utagundua kwamba kuna aina za ndege. Mm. Si ndio? Unavaa nguo za mitumbo unasema nikivaa nguo za special na nini? Asi kwa kweli maisha yangu yatakuwa vizuri. Ukiingia kwenye nguo za special utajua kumbe kuna nguo hata kwenye special pia kuna nguo na nguo. Mm. Kwa kimsingi kuridhika ni matokeo ya wewe ku, 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 kuwa na shukrani na pokea kwa mtazamo chanya katika yale mazingira ambayo kile kinatokea wakati ule. Kama ni simu oh. ulionayo, basi unayo hiyo, yaani kule kuenjoy kuitumia ndio kunatengeneza hizo hisia za kuridhika, sio kupata kile ambacho hawa. Kwa hiyo kwa hiyo napata na, na picha kwamba kumbe unaweza ukaa labda kwenye kazi, kwenye maisha, labda unapitia changamoto nyingi sana mm-hmm. lakini umeridhika. Mm-hmm una unafanya kazi labda za kwenye mazingira mambo umefanya labda ofisi watu wanaiona haina muonekano lakini unakoma unaenda kazini ni umeridhika sio ile zana ambayo jamani watu tulikuwa tunasema 
ah mimi niki nikienda sehemu fulani nitakuwa nimeridhika mm -hmm. nikikaa sehemu fulani nikitoka tandale nikihamia mm -hmm. masaki nitakuwa nimeridhika mm -hmm. kwa hiyo kumbe tofauti kumbe kuna kuna namna ya kuridhika ya nafikiri tu ni vizuri uh, kutofautisha baina ya malengo na ya maisha mm -hmm. na swala zima la kuridhika na kwa huwa tuna tuna confuse hapo unaweza ukakaa tandale ukawa una malengo ya kwenda masaki yeah. okay lakini usi, usi, usitake kwenda masake kwa sababu tandale ukikaa hautaridhika. Mm -hmm. Nafikiri lazima tutofautishe hapo. Kwamba kimsingi nataka ku, kuongeza tu kiwango changu cha maisha. Mm -hmm. Kwa nataka nitoke hapa niende pale. Lakini unaweza ukajikuta ya kwamba uwezo wa kutoka pale huna na bado ukawa na stress na ukabaki pale pale. Lakini pia unaweza kwenda hata uko masake. Lakini kwa sababu yeah. akili yako haijajua hii saikolojia ya kuridhika ni ni kitu gani. Mm -hmm. Unaweza kujikuta ukawatesa watu kila siku. Yaani unakuwa na demand vitu, watu wanakupatia lakini bado kuna kitu kinakosekana kwenye maisha na hii hii hi wanapata shida hata wa, 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 watu kwenye mashirika kwenye makampuni wanapata shida sana una, una, unajaribu kutengeneza mazingira ya ofisi watu hawaridhiki unajaribu kuwapa na chakula cha bure watu hawaridhiki na chai ya bure bado watu wana complain wanalalamika unajaribu kufanya hivi unajaribu kuwapa motisha ya mshahara bado watu wana sasa wisho wa siku tunajikuta tunakimizana kwenye maisha na kulaumiana mm. lakini tunashindwa kujua kwamba si haipo kwa watu wanaotupa vitu si ipo kwa namna ya sisi tunavyopokea vile vitu mm. Kwa hiyo kama unataka kuishi maisha ambayo ni ya kuridhika kwanza lazima ujiulize je hivi vinavyotokea ninavipokea au ninavikataa kwa sababu ukishaanza ku reject mm. ukishaanza kuzikuvipush kuya push mazingira wewe mwenyewe umeyakataa haijalishi mtu atafanya nini kuridhika ni kitu kigumu sana hauwezi mm. kuridhika unaweza kadhani kwamba umeridhika lakini watendo vile utakuja kuondoa kwamba kumbe unachokitaka si chochote unachokitaka akikupatia mm utakitaka tena utakitaka tena kwa hiyo kimsingi lazima tutofautisha between matarajio yetu na halisia ya kulizika pamoja na kwamba haujafikia kwenye matarajio yako au hujapewa kile unachokitarajia au hujakipata kile unachokitarajia bado unaweza ukaendelea kutengeneza hiyo hisia ya kulizika ili uweze kuishi maisha ya furaha sawa uh, lakini tupo tu, tu, kwenye msimu wa valentine yeah. msimu wa wapenda nao mm -hmm. Uh, tuambie kuhusiana na kuridhika kwenye kwenye mahusiano baina ya mke na mume ama watu ambao wako kwenye mahusiano kuna namna ipi kumekuwa kuna uh, kuna kunaweza kukaleta changamoto labda kwenye upande wa mahusiano mtu labda haridhiki mtu yuko labda na mume wake lakini anaamini kwamba ah valentine ni usponletea zawadi a ah, ah. Mimi sijaridhika kabisa. Yaani hivi kweli mimi unanipenda. Mimi hujaniletea kabisa. Yaani kuna kwa kuna zile uh, command lakini vitu vingine labda unakuta tushaongea lakini labda tuzungumze tena. Unakuta mtu labda uh, aridhiki na mahusiano ambayo yuko nayo, anaenda kwenye mahusiano mengine, vitu kama hivyo. Hebu jaribu kuviweka sawa kwa watu ambao wanatazama sasa. Tunapokuja kwa kwenye, kwenye context ya mahusiano, mm. kila mtu ana lugha yake ya mapenzi kila mmoja tunaita uh, uh, love languages mm -hmm. kuna wengine um, wanapenda physical touch wengine wanapenda uh, kutembea pamoja mm -hmm. um, wengine wanapenda uh, the act of love wengine wamemnunulia maua masuala ya, 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 ya zawadi mm -hmm. e, wengine wanapenda tu kusaidiwa kazi kama mama yuko au, au mke yupo anafanya kazi at least mm -hmm. waende amsaidie na vitu kama hivyo Uh, kwa hiyo tunakuwa na matarajio tofauti tofauti yeah. kutokana na, na na vile ambavyo tume tumeumbwa kila mmoja na tafsiri mm. mapenzi na ukweli ni kwamba wakati mwingine tunahukumiana kwa habari ya kupendana au kutokupendana bila kujua ya kwamba kuna hilo tatizo au kuna huo mpishano wa hizo lugha za mapenzi au love, mm. love languages kwa mimi kwa mfano mimi labda nina, nina love language yangu ni act of love kama mtu afanye mm. kitu fulani hivi ambacho ninaona kwamba ameheshimu amenipa muda wake lakini mwenzi wangu yeye kwake yeye ni gift zawadi labda mpetekea mm. zawadi kwa shida inakuja hapo kwamba mimi niki nafanya niko busy kumfanya vitendo fulani hivi nikiamini kwamba hiyo ndio upendo yeah. kumbe kwa mwenzangu vile ninavyofanya kama ni upendo ye yeah, aone kama ni upendo ye yeah, kwa sababu ni mtu wa zawadi na anapenda zawadi kwa hiyo anataka nimpe zawadi ndio ajio kama ni upendo kwa hiyo mwisho wa siku najikuta na kuwa busy kufanya kitu ambacho ninaamini mimi ni upendo lakini mwenzangu pia anakuwa na matarajio yake kwamba hapana ni mpaka wafanye kile ndio iwe kwamba ni upendo sasa katika mahusiano kumekuwa na, na huo, huo, huo hiyo sintofahamu kwa sababu ya hiyo tofauti ya lugha na lugha ni kitu gani ambacho wewe Maria unatafasiri kwamba ni 
upendo. So mimi ninacho kiamini kama ni upendo pengine wewe kwako kwa wewe sio sio upendo. Na kwa sababu unakosa kile ambacho wewe unaamini cha upendo, sasa na kile ninachokifanya hukipokei kwa shukurani ah. na ukipokei kwa mtazamo chanya linakuja tatizo sasa la kuto la kutokuridhika. Ndio maana sasa watu wanaanza kuweka kama yeah. terms and conditions kama ni mpaka unifanyie hivi wakati wa Valentine na mpaka unipeleke out. Eh yeah. mpaka unuleza ahadi. Lakini lakini, kuda... lakini out sio muhimu kwenye Valentine jamani. Labda watu ambao wako kwenye mahusiano, kapo, mm. zimke na mume Valentine kwenda outing. Sasa ndio hichi ninachosema kwamba wewe unavyosema kwenda outing ni muhimu ni kwa sababu ya lugha yako ya mm. upendo. <laughs> Inawezekana mwenzi wako kwenda outing sio lugha yake ya upendo. Mm. Na vizuri uelewe kwamba pengine wewe unachoona cha muhimu kwa yeye sio cha muhimu sio kwamba akupendi ni kwamba tu aone kwamba ni muhimu. Yeye kwa yeye cha muhimu ni kukaa na wewe nyumbani, nyumbani. kusaidiana kazi. <laughs> Umeona. Kwa hiyo yeah. unaweza ukajikuta ukaingia kwenye msongo mm. wa mawazo kwa sababu unadhani mtu akupendi na akujali. Kwa hiyo ukashindwa kuelewa kwamba ni kwamba mwenzako kile unachokisema wewe ni upendo mm. kwa yeye sio upendo na haoni kama ni tatizo sababu anakushangaa unapomuona kwamba yeye ni wa ajabu kutoka kupeleka au sababu kake yeye sasa tukienda out nyumbani atatoka kuepo kwa hiyo tukikaa nyumbani ndio upendo unaonekana una sasa nyumbani si mnakuepo kila siku ni sawa Mariam okay. lakini tunazungumzia lugha hapa kuna, kuna 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 watu wengine wana wana mean labda ikifika valentine siku wapenda nao labda mna move nyumbani mnaenda outing yani mazingira yanakuwa tofauti yeah. lakini sasa unapoambia watu eti unakaa nyumbani <laughs> anakusaidia tu ni nimetolea kama mfano nimetolea mm. kama mfano kwa sababu lengo sio kutokwenda out yeah. na wala sisemi watu wasiende out ni vizuri kubadilisha mazingira pia kwa sababu yana 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 spices yana yana yana, yana, yana ladha yake pia yeah. ninachokisemea hapa ni kwamba wewe ambaye hupati unachokitaka ili kujizuia au kuji, kujipunguzia matatizo zaidi ni muhimu kujua kwamba pengine yule mwenzako anachokifanya kwa yeye ndio anatoa kwa moyo wote na ndio upendo kwa hiyo ni vizuri kuwa na mtazamo chanya ili utengeneze at least zile hisia za kulizika kwanza mm. kwa sababu ukishakuwa kwenye msongo wa mawazo maana yake chochote atakachokifanya hapo hakitakuwa na maana na yeye atakuwa anakushangaa kwa nini mimi nafanya sana alafu wewe mwanzangu uonekane kwamba unashukuru au unaonekane kwamba unakumbana kile ninachokifanya mm. kwa hiyo ni vizuri kuwa na hiyo conscious ya kwamba uh, kabla sija yatimiziwa matarajio yangu kwanza hapa nilipo nitengeneze hisia ya kuridhika yeah. sasa ni, hapa nimeridhika lakini bado nina nafasi ya kumwambia nafikiri mm. mimi napenda hichi napenda hichi sio napenda hichi kwa sababu kwa maana kwamba usipofanya tu, tutaingia kwenye matatizo hapana mm. ila nafanya hivi naomba hivi kwa sababu hivi mimi kwangu mimi ndio inamaanisha upendo na mtu anakuwa hafanyi kwa sababu tu anaogopa ugomvi anakufanyia vile kwa sababu mnajaribu kufanya kitu cha msingi zaidi. Mm. Sio kama unaelewa vizuri. Kwa sababu unaweza kukuta sare 13, kuanzia sare 11, 12, 13 mnagombana. Kwa sababu mwenzako haonyeshi dalili ya kupeleka huko out. Hiyo tare 14 hata kikopeleka out mmenuniana tayari. <laughs> Umeona? Kwa hiyo mwisho wa siku hata hiyo Valentine yenyewe inakuwa ina maana kwa sababu kuanzia mwanzo wa wiki mlikuwa mnavurugana tu. Kwa sababu ulikuwa unataka kuhakikishia kwamba atakupeleka huko out. Sio kwamba unaelewa vizuri. Mm. Kwa hiyo msingi kama ungekuwa na uvumilivu wa kutosha wa kuweza kujizuia na kuridhika na kuenjoy katika kile ambacho kinatokea wakati huo, hata hiyo tarehe 14 mngepata masaa mawili matatu ya kwenda out, ingekuwa na maana kubwa sana. Kwa hiyo kujikuta mmeamka tarehe 14 mnuniana na mwenzako anakupeleka out kwa sababu umenuna. Basi sawa basi nikupeleke upulizo na upepo urudi. Then what next? Utakuwa mje enjoy hicho chote sawa lakini watu ambao wanaikisha kila kitu kinakuwa sawa si wengine bali ni Grace Products Limited watengenezaji wa bidhaa za asili kutoka nchini Tanzania kiofisi uh, wanapatikana segere ya mwisho pale kwenye njia ya kutokea magari ya anayoenda mbezi anaenda gongo la mboto utakutana gorofa ambalo halijakamilika ujenzi bango kubwa linasomeka Grace Products Limited ifika pale kwa ajili ya ushauri kuhusiana na vipodozi vya asili lakini Grace Products wamekuja na shampoo yenye ujazo wa ya msini inapatikana kwa gharama nafuu kabisa ya shilingi tatu kwenye maduka yote Tanzania nzima lakini pia kwenye maduka ya dawa na vipodozi madai tu yale yanasema saikolojia ya kuridhika uh, tubaki hapo hapo kwenye mahusiano uh, una unazungumziaje swala la kuridhika ambapo labda kwenye mahusiano mtu ana, anatoka kwenye mahusiano anaenda kwa mtu mwingine labda anatoka nje ya mahusiano yake ambayo yuko nayo ni kitu gani ambacho kinamfanya anakuwa aridhiki na yule ambaye yuko naye tumezungumzia sana sana kwenye kazi kwenye maisha tumeona mtu matarajio yake lakini tukazungumza vizuri sana kusiana kulivika kwa nini mtu 
au kwenye mahusiano unakuta wako pamoja muda mrefu ndoa lakini unakuta mwanaume anatoka nje ina maana anaweza akawa aridhiki na mahusiano ambayo yuko nayo ya yeah, sasa kutapo tunapozungumzia kwa habari ya, ya ndoa tuna huyu mtu anatoka nje maana yake tunazungumzia mtu ambaye anatoka nje kuanzia kwa maana ya kujenga mahusiano mm-hmm. mpaka kuna maswala ya tendo la ndoa pengine mm-hmm. na vitu kama hivyo uh, inafata inafata pattern hizo hizo mm-hmm. ya kwamba huyu mtu yupo kwenye mahusiano na mtu ambaye anachokipokea haki hakitimizi matarajio yake. Mm. Anachokipokea whether ni katika ma, maisha ya kawaida ya mazingira, mm. u, mawasiliano yao, namna wanavyozungumza, namna wanaposhare share hisia zao mm. paka yanayotokea huko huko ndani. Anachokipokea haki haki hakimfikishi anapotaka kufika. Kwa ni kama anabaki anabaki mahali fulani hivi mm. ana hang na unajua hisia za kutokulizika ni hisia mbaya sana kwa sababu mm. mtu akishindwa kujihold na akawa na mbadala ni rahisi sana yani akiwa na room ya kutengeneza mbadala ni rahisi sana kuchepuka kwa sababu ni hisia ambazo zinakuwa zina, zina na msongo mbaya sana especially kama unaona kama yule mtu ambaye alipaswa kuwajibika kuniridhisha hana jitihada zozote za makusudi mm. za kuhakikisha ya kwamba mimi naridhika na mara nyingi hisia za kutokuridhika zinapofikia kukomaa sana zinatengeneza ubinafsi kwa nini mm. mimi ni na wakati mwingine ni rahisi sana kumuona yeye anaridhika ndio maana hataki kwenda mimi niridhike mm. <laughs> wakati mwingine inatokea wakati watu wawili mpo ndani ya nyumba moja mpo yeah. kwenye mahusiano wote amridhiki lakini kila mmoja anahisi yule atakuwa anaridhika kwa hiyo mbona mimi anaridhika atakuwa yeye anaridhika akisharidhika basi anani sahau na mimi. Kwa unaweza kukuta kama kimoja kikazaa kingine. Hisia za kutokulizika zikazaa kuona kwamba mtu ni binafsi, zikazaa dichuki, zikazaa mpaka ndio hapa sasa unakuta mtu anaamua ku, ku, kushikilia ili tawi tunaoliita 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 mchepuko sasa kwamba mm. anatoka hapo anaenda kwa ajili ya ku, ya, ku, ya, ku, ya kutafuta kutimiza hiyo kiu. Lakini mara nyingine na mara nyingi unaweza kukuta hata anapotoka huko nje kama asipokuwa makini anaweza kajikuta na huko pia asilizike. Na wakati mwingine unaweza kajikuta watu akawa na enjoy kwamba nikienda kule naridhika lakini mm. asijue kwamba kimsingi kinachomfanya alizike sio kile kitendo anachoenda kufanya kule. Mm. Ni namna ambavyo anaishi na yule mtu wa kule nje. Namna ambavyo anachati naye, namna anavyozungumza mm. naye, namna ambavyo anamheshimu. Ile hali pia kwenda kule nje akijua kwa mimi kule naenda kujiiba. Kwa hiyo nina muda mchache wa kufanya hicho ndio. Kwa hiyo anaenda kule akiwa amejiandaa kihisia, kifikra, kinini, kila kitu. Yaani anaenda kule akiwa tofauti na huyo aliyeko ndani ambaye kimsingi anaweza akawa na wakikutana wote hawajajiandaa kwa lolote. Kwa mwisho wa siku hakuna yale mazingira ya preparation na mapokeo ya kupokea vile vitu anavyopata kutoka kwa yule mtu. Ukweli ni kwamba mtu anapokuwa na shida ya kutokuridhika ndani ya nyumba akatoka nje, huwa anaenda kule nje na heshima, anaenda kule nje na mikakati, anaenda kule nje akijua anataka nini. Kwa hiyo kuna na, kuna discipline fulani, kuna nidhamu fulani anaijenga kule ya mawasiliano ya nini na nini na anakuwa mnyenyekevu, anakuwa mpole, ndio anajua ana shida. Kwa hiyo uwezekano wa kulizika kule unakuwa ni mkubwa kwa sababu kimsingi kuna kuna pattern ya mawasiliano ameitengeneza kule ndio inamsawisha aweze kulizika. Kwa hiyo anamuona yule ni shujaa mm. lakini kiukweli ni kitu kile kile angekifanya huko ndani ya nyumba uh. angefanikiwa ange angekipata mm. tu. Ni kwamba hafanyi yule mchakato mm. huku ndani anaenda kufanya kule nje alafu mwisho wa siku anafurahia matokeo ya kupigia goli si kufunga goli alashindwa kuelewa kwamba tatizo alikuwa goli ilikuwa kwenye hizi kwenye hizi chenga na nini na nini ndio ilikuwa na shida kwa huku ndani watu hawaridhiki kwa sababu watu wanashindwa kutoa ushirikiano kwa kuna mtu ambaye anakutazama sasa hivi labda hmm. anataka ana asikie iko kitu ambacho unakiongea una kwa sababu tunaona kuna kuna changamoto nyingi sana yeah. zungumza naye mwambie wengine wengi sana wanaamini labda michepuko ndio dili hmm. hmm. na kuona labda familia zao hazina maana mke wake amrizishi lakini kumbe kuna namna ambayo angeweza kufanya hata huku angekuwa anaridhika kwa hiyo kuna mtu anakutazama nataka sasa hivi uzungumze naye kwa nini nitazama oh. mara nyingi sana uh, sifa huwa zinaendaga kwa mfungaji lakini ukweli ni kwamba ndani ya uwanja kuna wachezaji moja. yule mfungaji mmoja ambayo tunampaga sifa ukweli ni kwamba angekuwa peke yake asingefunga hilo goli kuna vitu vingi sana ambavyo kwenye mahusiano yako uliopo ambao unayaona ni mabaya huvifanyi na mwisho wa siku ulinashinda kupatikana goli 
na unadhani tatizo ni mfungaji. Kumbe tatizo ni hawa kumi wa huku nyuma hawajawapanga vizuri. Na unaenda kule nje kwa yule mtu ambaye unamuona ni shujaa kwa kukupumzisha, unampa wachezaji hao kumi wote wanawachezesha vizuri, then anafunga goli unamuona ni shujaa. Kumbe kimsingi ungewapanga wachezaji wazuri huko ndani ya nyumba, ungekuwa pia na ungekuwa na shujaa pia ndani ya nyumba. Kwa mimi ni seme kwa wale ambao wanaamini kwamba michepuko ndio adili na nisuluhu. Kimsingi michepuko tunaisifu kwa sababu ambazo kimsingi sisi ndio tumefanya kazi kuliko hata hiyo michepuko tumewekeza vitu vingi sana unyenyekevu makini utulivu kuwepo pale kujipendekeza pesa, e, pesa siku kufanyaje yani unakuwa ni mtu fulani ambaye bara umeenda kwake ume ume ume, ume, ume vizuri perfume nzuri <laughs> kila kitu hivi vitu vyote yani unakuwa tayari umejiandaa na hata mnapokubaliana kuonana ndani ya wiki unaanza kujiandaa kuanzia Jumatatu umeenda kutana Jumapili yani katika hiyo wiki nzima una, una maandalizi hivyo vitu vyote ukivifanya ndani ya nyumba utagundua kumbe hata huyo ndaye unamkimbia una, una, una kumbe na tu ni shujaa kama hao wa kule nje yani hakuna tofauti sana kwa hiyo ni vizuri kutukawekeza kwenye hao wachezaji moja alafu huyo mmoja akatusaidia kutimiza hilo 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 lengo kwa hiyo kwa mimi ninaona kwamba una nafasi bado ya kuboresha huko ndani yeah. kuliko kukimbilia kule nje kwa sababu wakati mwingine tunawasifu hao wa nje kwa vitu ambavyo kimsingi mm. tumefanya sisi wenyewe sawa uh, tume tume umewashauri ume kwenye upande wa mahusiano lakini nini kifanyike ili uh, watu waweze kuridhika kwenye upande wa maisha kwenye upande wa kazi kwenye upande yani kiujumla maisha na kazi nini kifanyike ili uh, waweze kuridhika Kim, kimsingi mwenye 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 aliyeshikilia ufunguo wa wewe kuridhika ni mm. wewe mwenyewe wewe mwenyewe ndio umeshikilia huo ufunguo. Mm. Funguo huo haujashikiliwa na bosi wako. Funguo huo haujashikiliwa na rafiki yako, haujashikiliwa na mpenzi wako, mwenzi wako, haujashikiliwa na mwalimu wako, haujashikiliwa na kiongozi wako. Mm. Ufunguo wa kuridhika unao wewe mwenyewe. Ni kwa namna gani unakubali ukweli ya kwamba upo Tanzania? Ni kwa namna gani unakubali ukweli wa kwamba upo Dar es Salaam ni kwa namna gani unakubali kwamba ukweli wa kwamba upo kwenye hiyo kampuni ulionayo ambayo upo sasa hivi ni kwa namna gani unakubali kwamba huyo ulio naye ndio mpenzi wako na ndio mwenzi wako na hayo ndio maisha yako na hapo ndipo unapokaa mm. ni kwa namna gani unakubali kwamba hilo ndio kanisa lako na huyo ndio mchungaji wako mm. na ni kwa namna gani unakubali kwamba hao ndio wazazi wako na hiyo ndio familia yako ile namna unavyo unavyo yakubali yale mazingira na kisha kufurahia ule mchakato wa kuyaishi yale mazingira katika kus, ku, ku, katika kufurahia huo mchakato ndipo hisia za kulizika zinatokea usipojifunza kufurahia mchakato na mazingira uliopo hata kama tubadilishe mazingira kwa kiwango gani unawezekano mkubwa sana ukaishi maisha ya kubabaika ukahama makazi kila siku mm. ama makampuni kila siku ukagombana na boss kila siku ukagombana na wafanyakazi kila sehemu na mwisho siku ukaacha ukasema moja nikaajiliwe nikajiajili na uko pia kwenye kujiajili pia ukakuwa unagombana na kila mmoja ah. unaweza ukaacha mahusiano ukaacha mwanamke ukaacha wanaume ukaacha mpaka ukachanganyikiwa na mwisho siku ukakata tamaa kwa mastaki tena mahusiano lakini mm. sio wao ni wewe namna unavyoyapokea kwa sababu lazima uelewe kwamba kila mmoja anayekutana naye kwenye mm. maisha ana namna yake ya kuangalia maisha kile ambacho wewe kinakuridhisha sicho kinachowaridhisha watu wengine kwa hiyo wakati mwingine watu watakupatia wakiamini kwamba wanakuridhisha na baadaye unapokuwa hauridhiki wakashangaa kwa nini hauridhiki kwa hiyo cha kwanza ni muhimu ku, ku, kujua kwamba una huo ufunguo lakini cha pili tenganisha baina ya hisia zako za kuridhika na matarajio yako weka hilo gap kwamba hapa sasa hivi nilipo ninapaswa kuenjoy maisha yangu. Mahusiano ndio huu hapa, huyu mwanaume ndio hivyo nikimtext anijibu, nikimpigia ni ndio hivi, yani sasa ni enjoy mahusiano yangu haya. Sasa kama una matarajio ya kuwa na mwanaume zaidi ya huyo, basi tu ifike point useme basi yatosha ngoja ni muache ili niende nikatafute mwingine lakini sio muache kwa sababu haniridhishi kwa sababu kuna uwezekano mkubwa ukaenda na kule unapoenda udhani kwamba utaridhishwa kwa kukutana na mambo mabaya au ni zaidi ya kule ulipotoka au zaidi ya kule ulipotoka kwa hiyo haikugarantii wewe ni vizuri ukajizuia yani hiyo kulidhika kwako kusiwategemee watu wanadio kuzunguka jitahidi kulidhika kwako kutokana na vile ambavyo wewe unaitikia una au mwitikio wako mm-hmm. au mapokeo yako dhidi ya vitu ambavyo watu walio kuzunguka wanakupatia. Ukifanya hivyo utajikuta unaweza ukaishi popote, unaweza ukaishi na mtu yoyote, unaweza kufanya chochote na kazi sehemu yoyote ukafanya kwa sababu hautegemei mazingira ya nje 
ili wewe ujisikie kuridhika bali ni wewe vile ambavyo unayapokea yale mazingira yaliyo kuzunguka sawa mimi na amani na naamini wamesikia vitu vingi sana ambapo madai yetu yale yalikuwa yanasema saikolojia ya kuridhika tumezungumza vitu vingi sana lakini mi stadeo nikirudi niki kwa upande wako Aa, kama nilivyosema tupo kwenye msimu wa valentine ni kitu gani hasa ambacho umekiandaa tuwajifunze kitu gani ambacho yani umekiandaa yani watu wazidi kujifunza kuhusiana na msimu wa valentine awali yote ni washukuru sana wafuatiliaji mm. wangu ambao wamekuwa wakitufuatilia kwa kipindi hichi yeah. na tumepata mrejesho kwa watu wengi na wengine wanafurahia sana kwa bali haya ambao wanawajifunza lakini katika msimu wa Valentine sijawaacha bure. Yeah. Nina kitabu kizuri sana ambacho uh, nimekiandaa kwa ajili yako na wewe msikilizaji popote ulipo unaweza ukakipata kitabu hicho ni kitabu kinachohusiana na ndoa. Yeah. Kinaitwa Ijue ndoa na changamoto zake kwa jicho la Kimungu. Ni kitabu yeah. ambacho nimekiandika katika katika maudhui ya kidini lakini kinamfaa mtu yoyote, yeah. Muislamu, Mkristo, Mpagani yeah wote kwa sababu kule nimeelezea asili ya ndoa, asili ya mwanamke, yeah. tofauti ya mwanamke na mwanaume, kwamba upendo sio hisia, ni maamuzi, yeah. na jinsi gani mwanamke awe na jinsi gani mwanaume awe ili kwamba kuweza yeah. kutengeneza mahusiano mazuri katika ndoa lakini pia swala la utii yeah. kwa wanawake na swala la upendo kwa wanaume. Maana kwa ajili ya ku, ya ku, ya ku, ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya kuweka vizuri hiki kitabu na mtu aweze kukielewa. Yeah. Unajua Mariam kumpenda mtu haihitaji gharama yoyote. Yeah. Unaweza tu kumpenda bila sababu. Yeah. Lakini kumtii mtu ina, ina gharama ina gharama na watu yeah. wengi huwa hawafahamu kwa mwanaume kumpenda mwanamke huwa inaweza ikatokea tu by the way nikakutana nikampenda na maisha mm. yakaendelea lakini mwanamke kumtii mume wake kuna gharama ya kulipa mm. ni kwamba huwezi kumtii mtu ambaye atimizi wajibu wake huo okay. ndio kweli mm. huwezi kumtii mtu yani mtoto kumtii mzazi inategemea sana mzazi anatimiza vipi wajibu wake kwa mtoto kwa mtoto eh, mwanafanyakazi kumtii bosi wake inategemea mm ni kwa kiongozi bosi anatimiza wajibu wake kwa mfanyakazi umlipi mshahara una muharas unafanyaje hawezi kukutii is obvious Wana, wa, 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 wale wanaoongozwa kumtii kiongozi inategemea jinsi gani kiongozi anawajibika kwa hawa watu mara nyingi sana inapotokea kwamba yule alioko juu mwenye mamlaka ambaye watu wanapaswa kumpa hiyo heshima anapojikuta hafanyi wajibu wake lakini analazimisha watu wa mtii hawa watu wanakuwa wanamtii lakini ndani yao wanatengeneza majeraha kwa sababu wanakuwa wanatii kwa mtu ambaye hastahili kupewa hiyo heshima. Mm. Kwa mwisho wa siku unaweza kujikuta ni mwanamke yupo ndani nyumba anamtii mume wake lakini mwisho wa siku anatengeneza majeraha majeraha na mwisho wa siku inakuwa ni chuki. Kwa hiyo unakuwa mm. na ndoa ambazo unakuta mwanamume ana mwanamke anatii 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 anatii. Alafu baada ya muda ghafla anageuka na kuwa mbogo anasema no 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 haiwezi kwenye haiwezi kani kaendelea hivi. Unashangaa nini kilitokea? Lakini kumbe ni kwa sababu mwanaume alishindwa kutimiza wajibu wake na akawa analazimisha mwanamke 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 amtii lakini pia tuna changamoto kubwa sana sasa hivi mm. Mariam na na, 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 na msikilizaji aweze kunisikia kwamba niweze kumhamasisha mm. kupata hiki kitabu tuna changamoto kubwa sana sasa hivi uh, za zamani ndoa za zamani wazazi wetu walikuwa kukuta kwamba baba au mume anafanya majukumu yote mm. ya kuisha familia kutunza familia na nini mama kazi yake ilikuwa ni kukaa nyumbani na watoto wanawalea mm. Sasa hivi dunia imeshift kidogo. Unakuta mume ana kazi, mama ana kazi. Mke mume ana bosi, mama ana bosi. Mke ni mume mtu mzito, na mume mwanamke mtu mzito. Huyu yupo ana elimu na huyu ana elimu. Wote ni kama kila kitu kinafanana fulani hivi. Swali linakuja kama kila mwanaume anachoweza kufanya na mwanamke anachoweza kufanya. Kwa nini ni tii yani yeah. shida inakuwa hapo kwa nini sasa hivi wanawake wengi wanaonekana kwamba swala la utii limekuwa ni changamoto mm. ni kwa sababu ya hiyo social status ni kwa sababu ya hayo mafanikio alionayo na wakati mimi nawapeleka hiyo kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba wanaume tumebakiwa na vitu vichache sana mm -hmm. vinavyoweza kutupatia tupatia hizo heshima ya, ku, ya mwanamke kuweza kukutii vitu vichache vingi vimepungua zamani ilikuwa kula kuvaa kufanyaje kunywa nini wewe yote anamtegemea mzazi kwa hiyo kwa sababu mtii yani ni kwamba nikikusukumia mbali hivi ndio umeshapotea kwenye maisha 
hata wakati ule mume ya kifa mke inabidi aya na lia hata kwa mgeni wa nani mimi nani kwa sababu ni kweli alikuwa hawezi kuwa mgeni wa yoyote yani mm. ndio it's over imeisha hivyo sasa hivi sasa hivi unaweza kukofa mke mke akalia siku mbili kwa sababu atakumiss lakini maisha yakaendelea yeah. kwa unaweza kujikuta sasa kwamba katika ma, 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 hali ya kawaida kabisa mwanamke anaweza kufanya kitu kila kitu yeah. pengine eneo pekee ambalo anamhitaji mume mm. katika eneo la emotional support ni ile mm. ni ile kupewa support ya kihisia na vitu kama hivyo anapokuwa mm. disappointed na ni kitu ambacho pia wanaume wakati mwingine wanaweza kufeli kwa unaweza kukuta mwanamke mm. akashindwa kukutii kwa sababu ya kushindwa kufanya hayo hayo majukumu ma machache aliyobaki mm. ambayo ndio anakupa hiyo hiyo heshima. Kwa hiyo hiki kitabu kitakufungua sana fikra yako kuweza kuziona hizo tofauti lakini wewe kuweza kujua nini ambacho unaweza kufanya. Kwa hiyo ikiwa unahitaji unaweza kukasiliana na mimi kwa namba 0715 1045 unaweza ukapata hiyo kitabu kwa shilingi elfu kumi tu ni bei ya ofa shilingi elfu kumi katika msimu wa Valentine nunua kwa ajili yako mnunulie mwenzi wako mnunulie rafiki yako ni kitabu ambacho kinaweza kikageuza kabisa mtazamo wako kwa habari ya mahusiano kwa hiyo kumbe hata watu ambao wako kwenye mahusiano sio sio ambao wapo kwenye ndoa tu tena walio kwenye mahusiano ni muhimu zaidi kwa sababu wanahitaji kupata maarifa kabla hujaingia mm. kwa sababu kuna una... ni bora kuliko tiba, tiba. kwa hiyo humo umezungumzia ndoa changamoto mm. tofauti kati ya mwanaume na mwanamke lakini pia kuna wajibu wa mwanaume na wajibu wa mwanamke ehe na kuna uh, uh, swala la upendo je kwa manisia au ni, 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 ni maamuzi mm. eh, wewe wengi tunadhani kwamba tunadhani kwamba upendo ni, ni hisia kwa sababu tunapokutana yeah. mara nyingi mwanzoni unakuta hizo kuna zizo emotions mm. na nini lakini unajua inafika point fulani mnapokuwa na mahusiano mm. ambayo ni serious Uh, lazima muende zaidi ya hisia lazima ifike wakati utengeneze uh, commitment ya kwamba huyu ni mtu wangu na ni lazima nifanye kile kinachowezekana kuhakikisha kwamba nina 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 nampa kile anachokitaka kwa hiyo ni, ni commitment na unabidi kufanya maamuzi magumu mm. yeah nje ya ndoa wengi uh. wanaonaga upendo ni hisia lakini mnapoingia kwenye ndoa mostly upendo ni zaidi ya hisia uh, zaidi ya hisia mm. ni zaidi ya hisia sawa amesema vitu vingi sana na vizuri kwamba kuna kuna kitabu hasa msimu wa Valentine bei ya ofa gharama yake ni shilingi kumi tu ijue ndoa utajifunza vitu vingi sana nini maana ya ndoa tofauti kati ya mwanamke na mwanaume lakini wajibu pia wa mwanamke na mwanaume kazungumzia uti kazungumzia a, vitu vingi sana kwa mimi peni kushauri wewe ambaye unatazama sasa hivi hakikisha unapata nakala ya kitabu hiki ili uweze kufahamu vitu vingi zaidi na uwe uweze kuepukana na migogoro ambayo inakuwa inatokea kwenye mahusiano kwenye ndoa ukisoma utaweza kufahamu namna gani unaweza ukaishi na mwenza wako unaweza ukaishi na mume wako na mkakaa um, bila kupata tatizo lolote kuna mwingine nakutazama labda nataka kufuatilia kupitia mitandao ya kijamii umetaja nambari yako ya simu yeah. lakini mitandao ya kijamii sikuizi kila kitu kwenye mitandao yeah. kiingia yeah. mtu anataka yeah. kufollow instagram yeah. angalie vitu vyako uh, facebook kama unatumia twitter yeah. pia kama upo yeah. anataka kusikia ya yeah. na napatikana kwenye mitandao ya kijamii mm -hmm. Facebook uh, unaweza kunipata kwa jina la Deo Sukambi. Mm -hmm. Deo Sukambi ndio jina yeah. nalotumia na huko utanikuta nikiwa na share baadhi ya vitu vingi sana vinavyohusiana na mahusiano lakini pia unaweza kunifollow kwenye fan page ya Facebook ya Ijuendoa na ukupozi huko unaweza kupata dondoo ya hiyo vita hiyo kitabu mm -hmm. ninachokizungumzia hapo Uh, huwa ndio tatua dondoo mara kwa mara kwenye hiyo page ya Ijue Ndoa lakini pia kwenye Instagram pia unaweza kutufuatilia kwenye uh, page hiyo ya Deo Sukambi lakini pia kwenye page ya, ya Ijue Ndoa unaweza kutupata pia YouTube channel pia yeah. Ijue Ndoa kuna baadhi ya, ya, ya mafundisho unaweza kukutana nayo huko lakini kwa namba ya simu kama nilivyosema ni 0715 1040 hiyo utanipata mimi mwenyewe ikiwa ni kwa WhatsApp au ni kwa njia ya SMS ya kawaida kwa kupiga simu asiliana na nasi Uh, kwa hiyo kujipatia kwa kitabu mm. lakini pia kama utahitaji uh, ushauri wa na uhusiano na mahusiano basi tume tuko 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 wazi kwa ajili mm. ya hilo tunatoa pia mafunzo hasa kwenye maeneo ya taasisi mbalimbali mm. na taasisi ambazo zinafanya masuala ya women empowerment kuna taasisi ambazo zinadili na uh, watoto wa kike wa shuleni kuna taasisi ambazo uh, makampuni mengine mm. wakati mwingine anataka kufanya training kwa ajili ya wafanya kazi wao pia tunafanya hizo training za namna kama hiyo lakini pia hata kitchen party 
tuna huwa tuna 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 tunafundisha kuwasaidia kuwasaidia wale ambao wanaelekea kwenye ku kwenye 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 kufunga ndoa lakini pia tunafanya primarital counseling yeah. na kwenye primarital counseling maana kwa wale wachumba ambao wanaelekea kwenye kufunga ndoa miezi miwili mitatu au mwezi mmoja mm. tuna 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 package maalum kwa ajili ya kwa ajili ya yao mm. na tunakuwa na session ya masaa matatu risali moja itakuwa ni kwa ajili ya binti peke yake risali moja kwa ajili ya kijana peke yake na risali nyingine ni kwa ajili ya uh, wote wawili mm. na gharama zetu ni nafuu sana kwa una sababu ya ku ya ku ya kubaki mwenyewe na maswali mengi unaweza kuna kuona, kuna mwingine labda ameshtuka kusikia mnadili na na kwenda kufundisha kwenye kitchen party watu wanaamini <laughs> labda kitchen party kuna kuwa na wamama ndio anatakiwa wafundishe yeah. wamama anatakiwa ndio azungumze na binti lakini nyinyi kwa nini mliamua Uh, mwanaume anakuja anafundisha kwenye kitchen party unadhani ni sahihi wakati uh, mimi najua kitchen party mwanaume marufuku kuingia paka kameramani anaomba tuweza kutaka kameramani wa kike ili wanaume wasikie kumekuwa na huo utamaduni mm. ya kwamba wanawake ndio wanafundishana mm. kwa habari ya yale yanayoenda kutokea kwenye ndoa mm. lakini ni kitu cha ku cha kustaajabisha kidogo Mariam kwa sababu wanawake huwa wanafundisha wanawake wenzake wenzao kwenda kuishi na wanaume Mm. <laughs> Yule mwanamke aende kuishi na wanawake, anaenda kuishi na wanaume. Kwa hiyo mnapokaa wanawake na wanawake kufundishana, ni kama mnapeana majibu alafu maswali atayakuta kule ndani. Na ndio hivyo sasa unakuta mwanamke anaingia kule ndani akiwa na vitu vingi kichwani lakini hana uhakika e, ni avitumieje tumieaje. Kwa hiyo ni kama anakuwa na majibu lakini maswali anatesti ndio swali hili au baada ya mwaka mmoja anakuta vitu alivyofundishwa kwenye kitchen party havifanyi kazi na wengi sana ambao wameingia kwenye ndoa wamefundishwa vitu vingi sana kwenye magrupu kwenye kitchen party yeah. huwa kienda kule ndani wanashangaa kwa mbona wewe mwanaume niliambiwa muda si wewe <laughs> sasa hivi wanawake wengi wameanza kushift sasa kutokea kwenye huo utamaduni ni tumeshapata simu za watu kadha wa kadha na tushafundisha yeah. kitchen party kadha wa kadha na wengi wanaonekana kuzifurahia zaidi kwa at least wanapata sasa opinion za wanaume kama huyo unaenda kuishi naye ni kiumbe wa namna gani mm. actually atakufundishi namna ya kuishi naye tutakuelekeza kujua ni kiumbe wa namna gani kwa hiyo chukua vyote ulivyonavyo vya namna ya kuishi naye lakini uwe unajua kwamba yule unaenda kuishi naye sio kama wewe kwa hiyo unapo apply hizo namna za hizo zote ulizofundishwa ujue ni namna gani approach gani utumii kwamba uweze kuishi naye kwa hiyo basically sisi tunafundisha uh, tunafundisha mwanaume ni, ni mtu wa namna gani ili kumsaidia huyu binti ambaye ana maarifa yoyote aweze kuona namna gani anayotumia hayo maarifa kwa wanaume ambao anafundisha. Sawa, tumeongea vitu vingi sana. Hebu basi tuambie kitu kimoja. Wewe msimu wa Valentine ni kitu gani ambacho wanapenda kufanya? <laughs> msimu wa Valentine mimi napenda kupumzika na mke wangu nyumbani. Nyumbani tu? Yes. Maboksi maboksi nini? Ah okay, hapo box hapo, maboksi yeah. hapo, maua yapo, zawadi zipo. Uh, lakini huwa na enjoy siku wakati wa siku huku spend muda na familia yangu na watoto. Kama tukiweza mm. kuenda out basi iwe ni sehemu ambayo ni karibu na nyumbani kwa sababu unajua wakati wa siku huku kama hizi kila mmoja anaenda out mpaka aliyetoka huko wapi vijijini <laughs> na yeye anaenda out <laughs> na na kila mmoja. Kwa hiyo huwa naona kama ni muda wa kutulia mm. na familia na vitu kama hivyo. Uh, lakini mimi napenda sana kukaa nyumbani. Sawa, kipindi hewani ni mahusiano, kipindi bora kabisa ambapo tunazungumza vitu vingi sana na naamini una, unaelewa na, na kujua kitu gani ambacho tunazungumza. Sikia leo madai tulikuwa ni saikolojia ya kuridhika. Natumai umeelewa kiundani zaidi. Tumezungumzia kwenye upande wa maisha, kwenye upande wa kazi na kwenye upande wa ndoa na mahusiano pia ndani na nje. Na tumemjifunza vitu vingi sana. Uh, Tukiwa kwenye msimu wa Valentine Day, msimu wa penda nao, umemmsikia Mr. Deo hapa mwalimu amesema hivi vitu ambavyo anapenda anapenda kukaa nyumbani lakini zile gift mabox mabox ya rangi nyekundu havikosekani maua eh usicheke sasa havikosekani kwa hiyo Uh, tu, tutegemee kuona vitu vizuri sio siku ambayo labda uh, watu ambao mko kwenye mahusiano mnakuwa mnakorofishana yeah. mnakuwa mnafanya nini mnakaa kwa pamoja mnazungumza lugha moja ambayo mta mtahakikisha siku inakuwa inaisha vizuri zaidi unaweza kukaa pia na familia uh, kumbuka tulikuwa live kupitia mitandao yetu ya kijamii kwenye YouTube channel ya Top TV Tanzania lakini kwenye Facebook page ya Top Television TV mpaka sasa mimi sina la ziada lakini watu ambao wanahakikisha uh, kipindi kinakuwa bora na kinaenda hewani unaweza kukitazama sio wengine bali ni Grace 
Product Limited. Hawa ni watengenezaji wa bidhaa za asili kutoka nchini Tanzania. Lakini kiofisi wanapatikana segere ya mwisho stendi ya mabasi. Kwa unatoka na basi ukiangalia kwa mbele utakutana na gorofa ambalo halijakamilika. Bango kubwa kabisa linasomeka Grace Product hasa ikifika mida ya usiku ukipita pale bango linakuwa linawaka ta Grace Product ndio sehemu pekee ambapo uh, utakutana na mshauri ambaye atakushauri kuhusiana na kutumia vipodozi ambavyo havikubadilishi rangi yako. Kama rangi yako ni ni black basi unakuwa black. Kama ni brown unakuwa brown. Kama unakuwa kama ni mweupe unakuwa mweupe. Zikufanye kuwa na rangi tofauti tofauti katika mwili wako. Kwa fika pale uh, wana bidhaa nyingi sana ikiwepo my baby gun na mafuta special kwa ajili ya watoto lakini uh, tukija kwenye shampoo wana shampoo ambayo ina conditioner ndani yake uh, ina ujazo wa mlz 50 kwa gharama nafuu kabisa ambayo kila mtanzania anaweza kaimudu kwa hakikisha msimu wa valentine una, unatumia shampoo nzuri ya asili ukimaliza hapo unapaka grace avocado basi outing yako ama kama unatulia nyumbani unakuwa una, unajisikia vizuri sana wakati huo huo unatumia uh, lotion ya zoa zoa mpaka sasa sina ziada naitwa Maria Miraji nilikuwa na Mr. Yeah. Deogratias yeah. tukutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata hapa Top TV kwa sababu Top TV ni kilele cha mafanikio